네 여러분 안녕하십니까 밸런스 게임 이후에 가장 재밌는 나무 위키를 한번 읽어볼 겁니다 팬분들께서 작성해 주시고 수정해 주셨다고 하는데 굉장히 기대가 돼요 뭐 이게 사실 진실인지 아닌지도 제가 본인이기 때문에 알수 있기 때문에 또 맞는 것도 있는지 한번 확인을 해볼 겁니다 자 그럼 바로 진행을 한번 해볼게요 여러분 성이 허고 이름이 찬입니다 절대 오해하지 말아주세요 예명 아닙니다 바로 한번 읽어볼게요 자 분류가 이렇게 되어 있네요 빅톤 한국 남가수 1995년 출생 성남시 출신 인물 여기까지는 정확해요 2016년 데뷔 아이돌 댄서 김혜허씨 맞습니다 한림예고 예수, 한림연예 예술고등학교 출신 여기까지는 좋은데 아 살짝 대한민국의 불교신자까지는 아니고 그냥 부모님 따라 그냥 뭐예 그런 느낌이죠 자 읽어볼게요 빅톤 한성구 강승식 허찬 임세준 도안세 최병찬 정수빈 이렇게 되어 있고 아 사진 잘 나왔네요 크, 제가 개인적으로 애정하는 사진이요 너무 잘 나왔어요 무드가 너무 좋잖아요 제가 그 요번 최근 앨범이죠 Voice of Future is Now의 얼굴 근접샷에 옆에 조각상이 있는 이 사진이 이 뭐랄까 이 신비로운 눈의 그런 빛감과 그런 무드가 사실 이 앨범에 가장 잘 맞기도 해서 제가 굉장히 애정하는 사진입니다 이제 본격적으로 들어가 볼게요 자 나무 위키 본관 김혜허씨 맞아요 가기영은 양주어씨라고 네. 뭐 아무튼 출생 1995년 12월 14일 25세 만으로 하죠 <웃음> 만으로 하죠 예. 25세 예, 만으로 하고 예. 경기도 성남시 그리고 이렇게 눌러보면 성남에서 태어나 용인에서 자랐다 마, 이게 맞긴 맞는데요 성남에서 태어나서 용인에서 자랐다 맞긴 맞는데 성남에서 태어나서 노원구에 잠깐 살았었어요 대한민국 국적 신체 177에 62kg A형 62kg 사실 제가 음, 운동을 하면서 62kg가 데뷔 때 정말 많았을 때 몸이고 지금 한 65kg? 지금은 근육량이 좀 많이 늘어서 65kg 한림연예 예술고등학교 실용무용과 졸업 3기 대선배라고요 아또나 때는 말이야 가족 부모형 허준 1994년생 그리고 또형 옆에 이렇게 상세 설명이 있는데 허찬이 매드타운 박대원에게 허준을 소개시켜줘서 매드타운으로 데뷔했다고 한다 형인 허준은 현재 배우로 활동 중이다 네 어, 이런, 이런 거 어떻게 알아요? 대단하네 이런 거 어떻게 하는 거예요? 뭐 형이 얘기했어요? 알다가도 모르겠어요 진짜 대단한 사람일세 반려견 허루비 루비는 허루비가 아니라 저희 집안에서는 루비를 입양할 때부터 엄마가 루비만큼은 내 새끼다 너네는, 너네도 는너네내 새끼지만 루비만큼은 내 새끼다 그래서 저희 집에서는 강루비라고 불립니다 저희 어머니가 성이 강씨거든요 승식이랑 같은 진주 강씨예요 그래서 강루비라고 불립니다 집에서는 우리 루비 너무 귀여워요 네. 별명 찬이 파이리찬 찬복숭아 저승이 허시코기 허카롱 미인댄서 허폭말 백발왕자 허르디 말랑이 애교시키면 곧바로 붉어지는 귀와 볼 주가 하나 볼. 아, 귀와 볼. 주가나에서도 게임할 때 참복숭아라고 불렸다. 아, 근데 또 연차가 이렇게 조금씩 쌓이다 보니까. 어, 뭐 애교 시킬 때 그냥 가볍게 하는 것 같아요. 신인 때는 너무 부끄럽고 이랬는데. 뭐 지금은 그냥. 뭐, 요 정도는 가볍게 뭐 이렇게. 네, 뭐, 요 정도는 뭐 귀와 볼이 빨개지는 건 아니고요. 그렇습니다. 저승이 이거 궁금하네요. 아 이런 이유였군요 나를 기억해 뮤비와 자켓 사진에서 엑소시스트 복장을 했는데 그게 드라마 도깨비에 나온 저승이와 흡사해 보여서 관계자가 인스타에 저승이라 언급하여 팬들 또한 저승이라 불렀다 나쁘지 않은데요? 저 도, 도깨비 되게 좋아했거든요 허카롱 어, 기억이 없네 나 이거 기억이 없는데 공백기 이후 오랜만에 가진 댄체 팬미팅에서 펑펑 울었는데 눈이 마카롱처럼 부어서 생긴 별명이다 허참 플러스 마카롱 아 제가 울었나요? 
금시 초혼인데? 음. 감정이 좀 박한 사람이라 제가 울진 않을 것 같긴 한데 어, 한번 지켜봐 주세요. 감정이 좀 박한 사람이라 제가 울진 않을 것 같긴 한데 어, 한번 지켜봐 주세요. 말랑이. 어, 말랑이는 저 들었어요. 저 궁금해서 영상 팬사 때 제가 왜 말랑이에요 했더니 너 볼이 너무 말랑말랑해 그리고 말랑해 보여 그래서 말랑해 보여? 그래서, 아 언젠가 제가 몸을 한번 이렇게 팀에서 메인 댄서를 맡고 있지만 허스키한 보컬의 소유자로 안정된 노래 실력까지 보여준다. 또 제가 또 증명했죠. 또 2라운드 또. 아, 또 이런 얘기 하면 안 되는데 나 때는 넘치는 에너지로 그룹의 분위기 메이커를 담당하고 있다. 아, 저는 넘치는 에너지는 맞지만 사실 조용한 그런 느낌이라서 식당에 거짓말 하지 마. 버려 버려야 되죠. 네, 2018년 12월 6일 JTBC 같이 걸을까에 출연하게 됩니다. 방송이 굉장히 짧게 나왔을 텐데요. 저 사실 진짜로 응원하라 간다 그래서 선배님들 응원하고 싶어서 간 건데 저 진짜 진짜 걸었어요. 진짜 42km 걸었고 돌아봤을 때 가장 저에게 교훈을 많이 줬던 건이 프로그램이었던 것 같아요. 아, 여러분도 한번 나중에 코로롱이 풀리면 성지순례길에 올라보시는 건 어떨까요? 2020년 12월 27일, 2021년 1월 3일 고막이 따뜻해지는 노래를 선물해 드릴게요. 12월의 기적이라는 가명으로 참 이런 거 해도 되나 모르겠네. 우리 팬분들이 그걸 그 제가 노래 부른 걸 추, 추출해 주셨더라고요. 제가 MBC에서 불렀던 그 무대를 그래서 저도 그거 가, 그거 다운 받았어요. 다 같이 보고 갈게요. 작가님도 그렇고 봉선 선배님 그리고 봉선 누나도 그렇고 정말 많은 선배님들이 노래 잘하더라 그래서 너 인상 깊었어? 나 아직도 기억해 이러셔가지고 정말 감사드립니다 열심히 하는 찬이 될게요 2월 24일 하울링으로 돌아옵니다 또 저희가 이제 완전 제로 돌아오죠 제가 처음으로 백발을 시도합니다 아, 아니 죄송해요. 얼굴이 너무 부었어요. <웃음> 아 죄송해요. 못 보겠어요. 얼굴이 너무 부어서. 저 이거 할 말이 있어요. 무빙 포스터 하기 전에 또 여러분 솔직히 말해서 새벽이면 다들 얼굴 붓죠? 나만 그런 거 아니잖아요. 그냥 핑계를 대보자면 또 새벽에 촬영하고 하니까 좀 잠도 못 자고 뭔지 알죠? 그래서 얼굴 부은 거니까 예. 사랑합니다. 컨티뉴어스 오라이노 작사 네 맞습니다. 이거는 제가 가사에 제가 작사에 참여했는데요. 오라이노 곡은 뭐랄까 한 편의 그 1차원적이지만 1차원이지 않은 것 같은 느낌? 저의 또 솔로곡이 나왔네요 최근이죠 Voice of Future is Now 아예 좋은 요 작곡 작사 승식이 캐리온 작사 이제 또 우리 멤버들과 함께 또 승식이한테 곡을 써주자 하고 싶은 말들을 전하자 해서 편지 형식으로 써서 제가 이렇게 보냈었는데 이걸 굉장히 궁금해 하시더라고요. 제가 그래서 찾아냈습니다. 이 부분이 됐더라고요. 그렇게 견뎌낸 모든 시간은 언젠가 너의 위로가 되어줄 거야. 승시가라고 이렇게 이 구절이 됐고요. 그리고 이거는 조금 수정이 된 부분인데 제가 승시기가 한창 이제 되게 머리 아파할 때 승시가 어 누가 옆에서 뭐라 하든 어 굉장히 혼돈 되겠지만 너가 생각하고 우리가 생각하는 게 정답이고 그 상태로 우리는 어 앞으로 나아가면 언젠간 빛을 볼 거야 라는 얘기를 이렇게 썼었는데 작사가님이 조금 풀어주셨더라고요 이거를 And don't 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 doubt you 답은 너야 그리고 just go 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 carry on 이렇게 써주셨는데 이 구절을 조금 더 이렇게 바꾸셔서 들어갔다고 하더라고요 2018년 5월 9일 아, 롤리라는 곡을 제가 또 사운드 클라우드에 올리게 되죠 처음으로 가장 음악을 했을 때 재밌다고 생각했을 때가 이 롤리라는 곡을 만들었을 때였던 것 같아요 음악에 대한 갈망을 굉장히 해소를 많이 하면서 자작곡들을 내고 아주 좋은 것 같아요. 아주 좋아요. 
잠죽자 잠은 죽어서 자자 아 요즘에 안되겠더라 최근 들어서 잠죽자의 내용이 바뀌었어요 잠은 죽기 전에 자자 어, 지캠에서는 제가 가장 애정하는 노래 애정하는 지캠 한 번을 제가 찾아보도록 할게요 음. 그리운 밤부터 볼게요 인기가요 아 근데 여러분 이거 몰랐는데 나올까? 어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어
아무리 사소한 것이라도 하루에 1%씩 무언가를 하게 되면 100일이면 100%를 달성했다는 의미다. 여러분 이거 꼭 새겨 들으세요. 다이어트를 할 때도 운동을 할 때도 무언가를 할 때도 뭐 하루에 1%씩만 하면 100일이면 100%입니다. 여러분. 욕심내면 안 돼요. 처음부터 욕심내면 큰일 납니다. 그리고 최근에 예능에서 밝힌 인생의 모토는 인생은 한방이다. 그쵸? 인생은 한방! 하지만 한방이 되기까지는 여러분 뭐다? 밑받침이 되어야 한방이 되는 거다. 음. 콜라를 좋아한다. 콜라의 인생의 낙이라고 표현할 정도. 활동 중에는 많이 마시지 못하면 보통 하루에 1.25L 아, 마시, 아니 마치, 뭐, 마시지는 못하지만 보통 하루에 1.25L를 마신다고 한다. 작업실에 음료수 냉장고에 마련해 한 칸을 콜라로 가득 채워두기도 했다. 최근 코카콜라에게 제로콜라를 선물 받았다. 저는 여러분 성공한 사람이에요. 코카콜라의 제로콜라 뿐만 아니죠. 제로콜라, 콜라, 트레비, 그리고 또 많은 음료 코카콜라 계열사의 음료수를 총 23박스를 제가 선물 받았습니다. 여러 가지를 해서 사람다 코카콜라 새해 복 많이 받으세요. 그룹 안에서 연예인 인맥이 가장 그나마 가장 많다. 빅툰 멤버 중에 유일한 예고 출신으로 원래 친구들이 데뷔를 해서 그런 것도 하나 이유이며 낯을 별로 가리지 않는 유유한 성격 덕분이기도 한다. 맞아요. 어, 사실 연습생도 오래 했기도 했고 학교를 예고로 다니다 보니까 다 고등학교 친구들이요. 그래서 밑에 있는 내용들 연결해서 보면 은이 내용이 맞고요. 그리고 그리고 또 아, 원어원으로 했던 지성이 형, 윤지성과도 친한데 아, 근데 지성이 형이랑은 고등학교 때 가장 저한테 가장 또 재밌는 일이 많았던 형이에요. 그 당시에 제가 그좀 밤늦게까지 연습을 하다가 제가 형 집에서 잔 적이 있어요. 근데 그 보일러가 동파해가지고 그 물이 완전 고여있던 적이 있었거든요. 그렇습니다. 멤버들 모두 하이라이트의 팬이지만 멤버들 중 가장 팬이다. 최애는 이기광 선배님. 아 요즘에 이기광 선배님도 너무 좋아하지만 제가 이제 팀을 팀 자체를 좋아하게 됐어요. 그래서 최애보다는 뭔가 그 팀을 너무 좋아하게 되고 그리고 또 최근에 제가 복명가왕 연결됐는데 밑에서 부투막 고양이 양유섭 선배님의 무대를 보면서 또 양유섭 선배님한테 또한번 빠져드는 계기가 되었습니다. 또 이제 양유섭 선배님을 제가 또 이제는 제가 또 편한 카톡을 드리면서 네. 새해 복 많이 받으세요도 보냈어요. 예. 형이 새해 복 많이 받으라고 해줬어요. 예, 그렇습니다. 사랑해요. 승우, 승식, 찬, 병찬. 네 명이 있던 시절 수수했던 승식과 병철을 구, 아, 병, 아, 병철이라고 하면 안 돼. 아, 벌써 병철이라고 하네. 시절 수수했던 승식과 병찬을 구수하게 석식이와 병철이라고 부른다고 한다. 지금까지도 입에부터 자주 그렇게 부른다. 승우 형은 완벽하고 멋있는 형이라고 제외했다고. 맞아요 여러분 이게 진짜 이게 썰이 있는데 제가 첫 번째로 들어왔고 승우 형이 그 다음 주에 들어오고 그 승식이가 한달 뒤에 들어오고 그 다음 병찬이가 병찬이가 세달 뒤인가 네달 뒤에 들어왔어요 근데 이, 이렇게 네 명이서 한 반년? 6개월을 했었는데 연습생을 그때 망원동이 연습실이었거든요 근데 저희 밥 먹으러 가는 이모님이 망원동 골목대장들 같다고 하셔서 지금 애들 너무 잘생겨지고 멋지잖아요 근데 그 당시에는 애들 뭐 이제 승식이는 뭐 학교 준비하다 왔고 뭐 승용도 부산에서 왔고 병찬이도 전주에서 왔고 저도 뭐 그때 당시에는 뭐 아무것도 아니었으니까 근데 승식이는 너무 부수하게 생겨서 제가 편하게 뭐 승식 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 석식 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 이렇게 됐어요 그래서 제가 가끔 뭐 방송에서 해서 야 석식아 이러고 석식아 뭐 승식아 뭐 석, 성식아 뭐 이러거든요 약간 이렇게 발음에 차이고 있고요 병찬이란 이름은 어 병찬이도 좋은데 뭔가 병찬이가 <웃음> 지금 너무 멋있잖아요. 근데 예전에는 너무 구수해가지고 제가 병철아 이러면은 그 병철이라는 이름이 너무 잘 맞는 거예요. 그래서 병철이 그리고 석식이, 성식이, 석식이 이렇게 뭐 많은 이름을 부르고 네. 승우 형은 승우 형이죠. 그렇습니다. 그렇게 또 제가 많은 나무 위키의 내용들을 읽어봤는데요. 오, 정말 저에 대해서 많은 것들을 아시는 것 같아요. 뭐 예전의 내용이라든지 또 최근까지도 다 수정이 되어 있더라고요. 그래서 또 너무 재밌었고 우리 앨리스가 재밌었으면 좋겠습니다. 어, 오늘 너무 재밌었고 다음에 다른 컨텐츠로도 찾아올게요. 그러면 안녕!